안녕하세요 스튜님들 게으름 수프입니다 엄청 오랜만에 인사드려서 죄송해요 어, 그 사이에 새로운 보금자리로 이사를 해서 여러분들께 소개를 시켜드리려고 카메라를 오랜만에 켰습니다 이번에 이사한 집은 2015년도에 지어진 24평형 짜리 아파트인데 24평 치고는 되게 거실이 크게 빠져 있고 또 전망도 탁 트여져 있어서 그거에 반해서 바로 계약서를 썼던 집이에요 먼저 저희 부부가 가장 많이 머무르는 공간인 거실 먼저 소개를 해 드릴게요 새로운 4인 소파를 집에 드렸는데요 남편이 바라는 소파 조건이 있었어요 그게 뭐냐면 은이목 부분을 좀잘 받쳐주는 어, 등받이가 있었으면 좋겠다라고 하는 거랑 또 둘이 누워서 TV를 봐도 굉장히 넉넉한 어, 깊이의 제품이면 좋겠다고 해서 거기에 맞는 소파를 찾다가 발견을 했습니다 뭔가 뭐 독일 어디 원단이라고 하는데 굉장히 부드러워요 제가 얼마 전에 여기에 수박 아이스크림을 먹다가 흘렸었거든요 아, 오염에 강하다고 하더니 어, 진짜 강하구나 그래서 만족도도 굉장히 좋았고 이게 또 팔걸이가 이렇게 딱 목받침하기 좋게 어, 높이가 돼 있어요 그래서 별도의 베개 없이도 낮잠을 잘때 여기에 이렇게 누워서 자면 그렇게 좋더라 어, 소파의 아래 부분을 보시면 은 이렇게 어두운 색상의 애쉬 원목으로 되어 있거든요 이 원목 색상이랑 같은 색상으로 간이 테이블을 같이 서비스로 주세요 이게 이렇게 분리가 가능하거든요 그래서 이렇게 팔걸이에 딱 걸어서 뭐 소파에서 음료를 마시면서 TV를 보기에도 좋게 이용을 할수 있고 이거를 따로 이렇게 떼서 뭐 이런 바닥 같은 데 그냥 테이블 꺼내놓기 귀찮을 때 이렇게 놓고 뭐 여기에서 뭐 빵이나 음료를 마시는 데에도 잘 쓰고 있습니다 그리고 요거는 타조털로 만들어진 그 먼지 털이개인데 정전기가 일어나나 봐요 그래서 먼지들 이렇게 쌓여져 있는 거 있으면 은 이렇게 싹 훔쳤을 때 먼지가 좀 날릴 수 있잖아요 근데 요거는 타조털에 있는 그 정전기로 먼지가 잘 달라붙어서 먼지가 날리면서 청소하는 거 싫어하시는 분들이 구매하시면 좋을 것 같아요 예전 집에서부터 쓰던 이케아 스탠드도 이쪽에 놨고 그리고 이 친구는 원래 행잉 플랜트로 좀 이렇게 벽에다가 걸어 놓고 어 보려고 산 친구인데 막상 집에 오니까 어디에 걸어 놔야 될지 감이 잘안 와서 일단 이렇게 화분 받침대도 같이 왔길래 여기에 일단 두었습니다 그리고 테이블 위쪽으로는 작은 액자를 하나 달아 놨어요 뚜누에서 구매를 한 액자인데 귀여운 그 낙서 같은 글귀가 저는 마음에 듭니다 그리고 테이블 아래쪽에는 이렇게 로봇 청소기를 숨겨 놨어요 이거 덕분에 이사 와서 물걸레질을 한 번도 안 했던 것 같아요 열심히 청소하는 거 보면 은 귀여운 물방개 같기도 하고 해서 네 마음에 듭니다 그리고 소파 앞쪽으로 깔아둔 러그는 리튼에서 구매한 아르네 러그 루카 레드브라운 제품인데요 이 블럭 모양의 실 색깔이 저희 집 소파 하단 부분의 원목 색상이랑 좀 비슷한 것 같아서 골라봤어요 털이 길지 않은 단모 러그이거든요 그래서 사계절 내내 깔아둬도 막 더워 보이거나 그런 것도 없고 또 청소도 편해서 저는 만족했습니다 그리고 이쪽 그 소파 전면에 달려있는 TV는 결혼할 때 구매를 했었던 LG 65인치 제품인데 무타공으로 벽걸이 시공을 했어요 TV 뒤에 모든 뭐 세톱 박스나 뭐 와이파이 기기 같은 것들을 이렇게 정리를 해주셨고 간접 조명도 이렇게 달아주셨어요 그래서 밤에 좀 TV를 볼때 이렇게 조명을 켜고 보면 더 예쁘다 이게 중앙부에 콘센트 단자함이 있는 분들은 이렇게 아래에 패널 없이도 진짜 벽걸이처럼 깔끔하게 달수 있으시던데 저희 집 구조상 그게 안 돼서 아래쪽에 이렇게 패널이 나왔거든요 그런데 이 패널이 검정색하고 하얀색 말고는 선택을 할 수가 없더라고요 처음에는 하얀색으로 선택을 해서 지냈었는데 아무래도 너무 확 튀어서 제가 저희 집 뒤쪽 벽하고 가장 비슷한 어, 시트지를 쿠팡에서 찾아서 제가 직접 붙였습니다 완전 똑같지는 않지만 그래도 네, 보는 거는 이전보다 훨씬 낫습니다 
TV 왼쪽으로는 저희 집에서 정말 잘 자라고 있는 식물 아랄리아라고 하는 식물하고 모비를 같이 두었는데요 이 아랄리아는 진짜 저처럼 식물 잘못 키우시는 분들도 정말 잘 키울 수 있는 난이도가 최하인 식물인 것 같아요 벌써 이렇게 보시면 은 너무 귀여운 이런 그 새순들이 금방금방 올라와요 너무 귀엽죠? 처음에 왔을 때는 이거보다 조금 더 풍성했는데 제가 좀 시들시들한 친구들 정리하면서 키우다 보니까 아래에는 조금 앙상해졌어요 근데 이거는 그 앙상한 맛으로 키우는 나무인 것 같기도 하더라고요 그리고 위쪽에는 모빌 하나 달아줬어요 키넥틱 레비의 마들렌 우드라고 하는 모빌 제품인데 그냥 이렇게 걸어놓기만 해도 좀 따뜻하고 아늑한 분위기를 만들어주는 것 같아서 마음에 들었습니다 처음에 받아 봤을 때에는 패키지부터 너무 정성스러워서 선물로도 좋겠다는 생각이 들더라고요 조립하는 것도 쉬웠고 또 무게도 굉장히 가벼웠어서 네, 어디에나 쉽게 설치를 할수 있는 그런 모빌입니다 제가 화분 뒤에 렉슨의 미나 조명 어, 라지 사이즈를 이렇게 살짝 숨겨 놨어요 밤에 이렇게 뒤쪽에 어, 좀이 친구를 같이 켜두면 은 화분 뒤에가 이렇게 환한 것 같은 느낌이 들어서 조금 더 예쁜 것 같아요 이제 주방으로 넘어가기 전에 이쪽 공간에는 저희 결혼 사진 액자랑 그 다음에 작은 책장을 놓았어요 리튼에서 구매한 A90 제품인데 이게 라왕 합판 재질이거든요 근데 색깔이 굉장히 고급스럽고 튼튼해서 마음에 들었고요 어, 위쪽에는 세타고 포터블 램프를 같이 둬줬어요 간단하게 터치식으로 조명 밝기를 조절할 수 있어서 마음에 듭니다 손님분들 오셨을 때에는 이렇게 환하게 불을 밝혀 놓는 편이에요 꽃 선물 같은 거 받았을 때이 책장 위쪽에 꽃병에다가 꽃 꽂아서 놓으면 여기 또 굉장히 화사해지고 예쁘더라고요 주방은 그렇게 크지 않지만 딱 필요한 공간이 이렇게 마련이 되어 있고 어, 이번에 이사 오면서 새로 구매한 식탁 의자가 있어서 이거를 소개를 해 드릴게요 라미에스 쇼룸을 방문을 해서 구매를 한 식탁이고요 어, 저희는 1400폭에 어, 벤치 하나랑 의자 두 개가 세트인 제품을 구매를 했어요 보시면 은 이쪽 다리도 월넛 색상이잖아요 그래서 아까 보셨던 저희 집 소파 다리 밑쪽 색깔하고 비슷한 것 같아서 어, 밝지 않은 식탁으로 구매를 했고요 상판 색상도 이거보다 조금 더 밝은 버전의 상판을 선택을 할 수도 있었어요 이 짙은 색상의 나무하고 이 차분한 색상의 세라믹 상판이 조금 더잘 어울리는 것 같아서 선택을 했는데 네, 마음에 듭니다 그리고 식탁 위에는 저희 집 그림쟁이 네, 동생이 그린 그림 중에 제가 제일 좋아하는 발레 가위 그림을 여기에도 또 걸어 놨어요 어, 이쪽은 요즘에 제게 새로 생긴 취미인 차 생활하는 그런 공간입니다 그래서 보시면은 이제 차 마실 때 필요한 도구들 최근에 구매를 해서 이쪽에 두었는데 제 친구가 지우명차라는 차집을 운영을 하고 있어요 그 친구 부부 곁에서 차 마시는 게 얼마나 좋은 건지 좀 눈으로 직접 보다 보니까 아 저도 마시면 좋겠다라는 생각이 들더라고요 집에서도 마시는 거를 좋아하게 돼서 이렇게 직접 차잔하고 뭐 차호하고 그리고 차판까지 구매를 해서 마시고 있습니다 이 차총도 너무 귀엽죠 이 친구가 어, 차 마실 때 옆에 두는 친구 같은 그런 존재라고 하는데 지금은 검붉은 색이지만 이게 뜨거운 물을 부으면 은 완전 화사한 예쁜 오렌지색 금귤 색상으로 탁 변해요 그리고 이 뒤에 있는 이 가전 제품은 어, 음식물 건조기 제품이에요 제 친구가 먼저 써보고 너무 좋다고 해가지고 추천받아서 저도 뒤늦게 구매를 했는데 미닉스에서 나오는 더 플랜더라고 하는 제품이거든요 여러분 보여드리려고 제가 일부러 아까 먹은 참외 안 넣고 기다리고 있었어요 이렇게 어, 아, 전원을 연결해야지 전원을 연결하고 여기 오픈 버튼을 누르면 이렇게 통이 나와요 그래서 이 통에 여기 아까 먹은 이 차에 떡지 넣어줄게요 이렇게 넣고 이렇게 닫고 여기 제가 재생 버튼 보이시죠? 어, 착 누르면 음식물 처리를 시작합니다 네 음식물 처리를 시작한다고 하고 이 친구가 얘를 잘게 부수고 건조를 시켜주는 거예요 한몇 시간 정도 음식물 양에 따라서 다르긴 한데 아무튼 시간이 좀 걸리긴 하지만 
냄새나 소음이 심하지 않아요 아, 냄새는 물론 나기는 나는데 진짜 절대로 나쁜 냄새가 아니고 조금 그 구수한 냄새가 나요 무엇보다 음식물이 생겼을 때어막 냉동실에 넣어놓고 이런 거좀 그렇긴 하잖아요 저희도 그렇게 생활을 하다가 영 찝찝해서 이번에 이거를 구매하고 대만족했었던 제품입니다 그리고 이쪽으로 가면은 이제 침실이 나오는데요 침실은 아무래도 좀 늦잠 자야 되고 그럴 때가 있기 때문에 안막 커튼으로 해놨어요 저희는 이 침대 가까이에 저렇게 조명이 있고 콘센트가 있는 게 저희 라이프 스타일에는 맞더라고요 그리고 아래쪽에는 서랍이 이렇게 세 개가 있어서 수납력도 괜찮은 그런 침대입니다 침대 발 밑에는 이전 집에서도 안방에 깔아서 썼었던 데코뷰의 러그 제품을 깔아줬는데 이거하고 어울리는 액자가 이 침대 머리맡에도 하나 있으면 좋겠다라고 생각이 들어서 그때 오늘의 집에서 아마 대형 캔버스 액자 이렇게 검색을 해서 구매를 한 제품일 거예요 아, 그리고 이거는 저희 올 초에 제너럴 컨셉에서 선물로 보내주셨던 어, 필로우 세니타이저 미스트예요 이게 침구 살균도 되고 인공향료가 없는 그런 그 천연 아로마 향이 있다고 해요 라벤더랑 민트 향이 나는데 제 남편은 저희 집에 있는 뭐 디퓨저나 아니면 다른 스프레이보다 이 향이 가장 좋다고 하더라고요 침구 살균도 되고 향도 좋아지니까 너무 좋은 것 같아요 이 밑에 있는 나무판도 세트로 들어있는 제품이어서 선물하기도 정말 좋겠죠 그리고 이 베드 러너는 다톰의 다이아 수술 니트 블랭킷 제품 베이지 컬러인데요 평상시에는 이렇게 하지 않고 친구들이 이제 집들이로 방문하거나 손님들 오셨을 때 데코용으로 잠깐 이렇게 펼쳐 놓는 음, 그런 아이템입니다 그리고 침대 건너편으로 보면은 여기는 이제 드레스룸이라고 부르기 뭐할 만큼 잡동사니가 많은 창고가 있는데 거기 좀 가려주는 용도로 저 패브릭도 리튼에서 구매했어요 맞아 리튼에서 나오는 어, 이 커튼을 여기다가 달아 주었고요 어, 진짜 엉망인데 이렇게 불을 켜고 들어가면 와 아, 이쪽 커튼 걷은 거 한번 보여드릴까요? 이렇게 커튼을 걷으면 은 바깥이 나오고 분리수거함 이 있어요 그래서 이거는 이전 집에서도 아마 영상 보신 분들 계실지 아 제가 영상에서 소개를 안 해드렸구나 이전 집에서 제가 두 칸만 쓰고 있었어요 근데 여기 오고 나서 아무래도 더 필요하겠다 싶어 가지고 두 칸을 새로 더 샀거든요 이렇게 열어보면은 이렇게 바구니처럼 들고 갈 수도 있게 손잡이도 있어요 분리수건 날 되면은 그거 이렇게 딱 비닐만 딱 빼가지고 버리면 되니까 정말 편하게 잘 쓰고 있는 제품입니다 그리고 여기는 남편의 취향으로 가득 차 있는 어, 컴퓨터 방인데요 가장 먼저 이문 옆에서 눈길을 사로잡는 이 장식장 먼저 소개를 해드릴게요 실은 저희 이전 집에서부터 이 장식장이 함께 하고 있었는데 여러분들한테 보여드릴 기회가 없었던 것 같아요 제 남편이 드래곤볼을 어렸을 때부터 정말 좋아했었거든요 그래서 어, 하나 둘 일본 여행 갈 때마다 야금야금 사모은 피규어와 굿즈들이 이렇게 자리하고 있어요 어, 여기는 남편만큼은 아니지만 제가 좋아하는 뭐 슬램덩크 그리고 어, 웨딩피치 어, 세일러문 이렇게 모아놓은 굿즈들을 전시를 해둔 공간이에요 물론 여기에도 남편이 좋아하는 드래곤볼 영역이 좀 크지만 아무튼 여기에는 제가 좋아하는 어, 만화 작품들도 있다는 거 그리고 이거는 충전 도크인데 남편이 구매를 했었거든요 여기에 한 다섯 개에서 여섯 개 정도 이런 충전선을 연결을 해서 어, 뭐 패드나 핸드폰이나 아니면 카메라, 보조배터리 이런 것들을 한꺼번에 충전하기에 굉장히 좋더라고요 어, 이제 책상 소개해 드릴게요 이제 왼쪽은 남편 책상, 오른쪽이 제 책상인데요 둘다 다가구에서 나오는 페르마타 스탠드 책상 제품을 쓰고 있어요 제 남편의 책상은 1800에 800 그리고 저는 1400에 600 사이즈를 쓰고 있습니다 어, 남편 책상을 보면 은 진짜 게임에 좀 최적화되어 있는 그런 상태를 <웃음> 볼수 있습니다 레트로한 닌텐도 느낌의 귀여운 이 키보드하고 마우스 이거는 제가 작년 크리스마스 선물로 남편한테 사준 제품이에요 
마우스도 너무 귀여운데 얘는 솔직히 사용하기엔 좀 불편하더라고요 그래도 뭐 여기서 막 일할 건 아니니까 그리고 이런 거는 단축키 설정해 놓고 쓸수 있는 거 네, 마음에 듭니다 그리고 이쪽에는 남편이 제일 좋아하는 축구선수인 지단 선수의 유니폼 이쪽에는 이케아에서 철판 구매해 가지고 저희가 여행 다니면서 모아 놓았던 그 자석들을 이렇게 붙여 놨어요 어, 이쪽은 제 책상인데요 남편 책상에 비하면 확실히 뭐가 많죠 네, 저는 확실한 맥시멀리스트인 것 같습니다 어, 여기 보면은 제가 이제 작년에 많이 어, 사랑해 주셨던 제 블랙저널 올해도 조금 개선사항들 반영해서 출시할 예정이고요 이제 안쪽에 내지 어, 좀더 고민을 하고 있고 뭐 이제 표지 색상 테스트 하고 있고 어, 그 다음에 뭐좀 여러분들이 불편해 하셨던 것들 개선하기 위해서 어떻게 바꾸면 좋을지 이런 것들을 오른 분들하고 틈틈이 얘기를 나누고 있어요 그래서 한 10월 정도에는 소식을 들려 드릴 수 있지 않을까 싶은데 제가 본업이 있다 보니까 속도를 좀 빨리 못 내고 있어서 다만 너무 늦어지지 않게 예, 여러분들께 따로 소식을 전해 드릴게요 타공판도 너무 귀엽죠 타공판 같은 경우는 오늘의 집에서 구매를 했었는데 이게 벽에 못을 박아서 부착하는 형태가 아니라 이 책상 자체에 고정을 해서 세울 수 있는 제품이에요 이 친구를 저는 지금은 코너형으로 기역자로 뒀지만 일자형으로도 붙일 수 있어서 어, 집의 그 환경에 따라서 편하게 쓰실 수 있는 제품입니다 어, 이런 선반들 그리고 이렇게 달려있는 요 통들 수납함들 그리고 어, 어, 이런 고리들 이런 것들까지도 세트로 묶여져 있는 제품이어서 활용도가 굉장히 좋았고요 저는 이런 자석들은 제가 따로 구매를 해서 어, 필요에 따라서 붙여주고 있어요 이거 너무 귀엽죠 제가 회사에서 쓰다가 이사 와서 부터는 이제 회사에서 가져와서 쓰고 있는 건데 이게 비믹스에서 어, 판매하시는 만년형 캘린더하고 그리고 탁상 시계예요 뒤쪽에 있는 슬라이드를 통해서 이 요일에 맞게 날짜를 이렇게 위치에 맞춰서 조정을 할수 있거든요 달력이 따로 없어도 그 날짜랑 요일을 확인하는 데에는 무리가 없어요 네. 대신에 이제 물론 공일 같은 거는 <웃음> 확인이 안 되지만 아무튼 예뻐서 이렇게 예전부터 잘 쓰고 있었고요 그리고 이쪽에는 조금 심심할까 봐 여기도 렉슨 미나 조명 이렇게 밝혀서 놔주고 있습니다 어우 너무 너무 밝아가지고 그리고 요거는 무인양품에서 구매한 작은 휴지통 이렇게 넣어서 쓰고 있고 휴지통 뒤에는 제가 정말 잘 쓰고 있는 에이플럼에서 구매한 제품인데요 이렇게 노트나 여기 열어보면 은펜 같은 것들을 수납할 수 있는 수납함이 옆에 붙어 있어요 책꽂이랑 같이 그래서 다이어리 쓸 때에는 이 어, 펜슬 수납함을 활짝 열어놓고 여기서 다이어리를 쓰면서 필요한 펜들을 꺼내 쓰면 진짜 편하더라고요 그리고 이 옆쪽에는 어, 노트북 거치대라고 해야 되나 이게 아래쪽에 보면 볼트로 각 공간의 너비를 조절할 수 있어서 되게 실용적이에요 저는 이제 노트북 같은 거를 꺼낼 때이 위쪽 선반에 노트북이 걸리는 게영 불편해서 어 아래쪽에서는 가구 그 소음 방지 패드 스티커를 붙여놔서 조금 더 수월하게 이 친구를 앞으로 이렇게 빼고 넣고 할수 있게 예, 요 스티커를 붙여놨습니다 이거거든요 이거 스카치 이거 저희 집뭐 식탁 다리, 책상 다리, 그리고 뭐 이런 작은 어, 수납함 다리마다 다 붙여놓고 쓰는데 이게 소리도 들라고 되게 미끄럽게 잘 이동이 돼요. 너무 편합니다. 아무튼 꽂아놓은 거는 요거는 이제 탁상 거울, 거울이고 뭐 패드, 재택용 노트북, 뭐 편집용 노트북 뭐 이런 것들 해놓고 어, 뒤쪽에는 아 요거는 무인양품에서 구매한 건데 저희 이제 다이어리 쓰다 보면은 뭐 사진 같은 거나 뭐 아니면 메모지 같은 거 자를 때 칼집 책상에 남는 거 싫잖아요 그래서 그런 것들 어 방지하게끔 그때마다 쓸수 있는 이 테이블 매트 이것도 이 뒤쪽에 넣어줬어요 아 그리고 이쪽은 모니터 선반을 두었고 어 이거는 소이믹스에서 구매한 노트북 거치대인데 저 같은 경우는 LG 그램에서 나오는 그 포터블 모니터를 여기 위에다가 올려놓고 재택할 때 확장해서 쓰고 있어요 그리고 옆쪽에는 아 요거는 
카메라 배터리고 이거는 에이그에서 예전에 보내주셨던 무선 충전기거든요 그래서 여기 옆에다가 놓고 어, 핸드폰이나 아니면 에어팟 같은 거 그냥 이렇게 툭 올려 놓으면 은 충전이 돼 있으니까 어, 편하고 또 예뻐요 그리고 왼쪽에는 넬라에서 이전에 보내주셨던 귀여운 어, 타이머인데 어, 책상 위에서 자꾸 딴짓하고 집중 못 하시는 분들 많으시잖아요 그런 분들은 이런 타이머로 나와 이제 약속을 정해 두는 거죠 예를 들면 30분 딱 집중해서 하고 뭐 30분 쉰다 뭐 이런 식으로 해서 어, 정해 놓으면 은이 친구가 울리기 전까지는 저는 여기에 되도록이면 붙어 있는 거죠 책상에 자기 개발을 하시는데 시간 관리가 잘안 된다 라고 하시는 분들께는 추천드리는 제품이에요 그리고 이 앞쪽에는 이거 아마 무인양품에서 구매했었던 어, 트레이였던 것 같고 여기에는 제가 다이어리 쓸때 자주 쓰는 이 구름 문진 리튼 스튜디오의 구름 문진하고 그 다음에 펜코의 플라스틱 집게 그리고 굿달에서 이전에 보내주셨던 바디크림이랑 이거는 제가 따로 구매했던 립밤 이렇게 자주 쓰는 것들을 올려놨고요 어, 왼쪽에는 이 귀여운 머쉬룸 시즈닝 오브제에서 나오는 레몬 버터 머쉬룸인데 보통은 여기에 두루마리 휴지들도 많이 보관하시더라고요 근데 저는 휴지는 이 옆쪽에 티슈 박스에 있어가지고 여기에는 제가 자주 쓰는 핸드크림이나 괄사 그리고 안경 닦기 이런 것들을 보관을 하고 있습니다 꺼내놓으면 조금 지저분해 보일 수 있는 것들을 여기 안에다가 쏙 넣어서 어, 보관을 하고 있어요 그리고 블라인드는 이게 17mm 짜리 알루미늄 블라인드 예요 그래서 이 알루미늄 이 판이 다른 제품들에 비해서 굉장히 얇게 나온 거거든요 햇빛이 들어오는 그 모습이 촘촘한 창살이다 보니까 더 예뻐요 아, 그리고 이쪽 옆쪽에는 또제 동생이 그린 그림 나비 돛담배 그림도 여기 걸어 줬어요 그리고 아래쪽에는 다가구에서 이제 세트처럼 같이 구매할 수 있는 이 테이블 서랍 또 제가 잡동사니들이 워낙 많다 보니까 구매를 해서 같이 쓰고 있어요 그리고 테이블 매트 소개를 안 드렸는데 이거는 오비키에서 구매한 어 데스크 매트 슬림 버전이에요 그래서 이거 같은 경우는 이제 제가 다이어리 많이 쓰니까 다이어리를 이렇게 올려두고 쓸때 시각적으로도 조금 더 예뻐 보이는 게 있어서 구매를 한 매트이고요 어, 기능이 있다면 은 여기가 이렇게 좀 활짝 열리는 구조로 돼 있어서 뭐 중요한 서류나 아니면 은 비상금 같은 거 여기다가 숨겨두기에 되게 좋은 것 같고 그리고 어, 왼쪽에 보시면 은 이런 케이블 자석이 있어요 이거는 이제 저희가 좀 책상 위에서 쓰다 보면 은 고정이 됐으면 하는 케이블들 많잖아요 그래서 그런 것들을 여기 사이에 이 홈에 이렇게 끼워서 어, 매트에 고정을 할수 있기 때문에 조금 더 편리하게 그때그때 그때 케이블들을 찾을 수 있는 것도 어, 좋았습니다 여기는 굴러다니기 쉬운 펜들 같은 거 어, 이렇게 네, 펜이 책상에 있으면 굴러다니는데 이 홈에 있으면 좀덜 굴러다니죠 이런 것도 되게 세심하게 디자인이 되어 있는 것 같아서 마음에 들었습니다 이거는 이케아에서 구매한 수납함인데요 쿠기였었나 아무튼 그 수납함인데 여기는 제 카메라랑 뭐 노트북 가방 같은 것들 보관해 놨어요 근데 이게 적재가 되니까 굉장히 편하더라고요 그리고 디자인도 깔끔하고 어, 튼튼해서 마음에 드는데 이게 앞쪽으로 끌었다가 또 집어 넣었다가 하는 이런 것들이 많을 것 같아서 아까 제가 보여드렸던 거 있죠 이거를 이 밑에다가 붙여 놓고 어, 끌고 밀고 아주 수월하게 잘 하고 있습니다 그리고 여기는 옷방입니다 어, 옷방은 이전 집에서 썼었던 리바트의 덴버 시스템 행거랑 그리고 옷장들을 그대로 가져와서 테트리스 하듯이 우겨 넣었어요 다행히 집 사이즈에는 어떻게든 들어와 가지고 잘 쓰고 있는데 저희가 침실에서 썼었던 그 서랍장을 이번에 이사 오면서 당근으로 처분을 해서 수납할 수 있는 서랍함이 추가로 더 필요했거든요 그래서 방이 굉장히 작은 방이지만 욕심을 내어서 여기 가운데에 이런 아일랜드형 서랍장을 좀 추가로 두었습니다 
그래서 위쪽 보면은 이렇게 액세서리들 그리고 선글라스들 시계들 넣어둘 수 있는 이런 공간이 있어서 아, 향수도 여기다가 넣어서 그때그때 그때 외출할 때마다 쓰고 있고요 이게 있으니까 확실히 어, 나가기 전에 외출하기 전에 필요한 것들을 바로바로 바로 챙길 수 있는 건 되게 좋은 것 같아요 그리고 뭐 여기 밑에 칸에는 뭐 속옷들이나 운동복들, 잠옷들 잘 챙겨 넣고 있고요 어, 여기에서 주로 소개를 해드리고 싶은 거는 어, 이거 철제 사다리 이게 조금 무겁긴 하지만 이제 저처럼 키 작으신 여성분들이 집 안에서 생활하실 때 높은 곳에서 물건 꺼내야 되는 경우 되게 많으실 거예요 그럴 때마다 저는 이 친구 정말 잘 쓰고 있는데 철제라서 굉장히 튼튼하고 안정감이 있어요 저처럼 2단짜리 말고 이게 한칸더 있는 게 있어요 3단짜리 여성분들은 그게 훨씬 더 실용적이실 거예요 구매하신다면 3칸짜리 사시고 이렇게 안쓸 때는 이렇게 날렵하게 접어서 이런 틈새 넣어놓기 좋으니까 그리고 이쪽 뒤쪽 편에는 저희가 쿠팡에서 구매를 했었던 행거가 있는데요 이거는 진짜 약간 문 뒤에 일부러 설치를 해서 뭐 외출해서 돌아왔을 때 걸어 놓을 가방이라던가 뭐 저희 잠옷들 혹은 한번 입고 세탁기에 직행하기 아쉬운 옷들을 마구마구 걸어 놓기에 굉장히 좋은 행거더라고요 가격도 그렇게 비싸지 않고 또 튼튼하게 설치를 할수 있어서 이것도 문 뒤에 숨겨 놓고 쓰기에 좋은 실용 제품인 것 같아요 그리고 요거는 남편이 구매했었던 거였는데 이 애플 워치 스트랩들 보관하기 쉬운 이런 수납함도 어, 달아놨습니다. 그리고 위쪽에는 저희 집문 앞, 화장실 앞에도 어, 이 제품 딱 놓고 쓰고 있는데 어, 이 친구 같은 경우는 향이 딱 편안하고 굉장히 좋거든요. 어, 저는 쿠팡에서 이 리드들 나뭇가지 리드들 같은 거 되게 싸게 많이 팔거든요 그래서 그거 구매해서 향이 조금 덜해졌다 싶었을 때 리드도 바꿔주고 이거 리필도 따로 구매해서 그때그때마다 비워지면 채워주고 있어요 굉장히 추천합니다 마지막으로 화장실입니다 여러분 어, 화장실은 어, 아, 예, 예쁘진 않지만 이 틈새 압축봉 어, 청소솔 세트를 되게 잘 쓰고 있어요 이거 홈튜디오에서 구매한 건데 청소용품들을 이렇게 걸어놓고 그때그때 그때 필요할 때마다 쓰니까 뭐 바닥에 놨을 때 물때 끼는 것도 덜하고 이런 어 고무장갑이나 이런 행주 말리기에도 굉장히 편해서 저는 너무 잘 쓰고 있고요 그리고 어 요거는 룸스프레이 요것도 친구가 생일 선물로 선물해 줬었던 거였는데 여기에다가 두면 손님분들이 가끔 이제 화장실 이용하시고 좀 나가기 민망할 때 네, 나가기 전에 쓰시라고 룸스프레이도 여기에다가 뒀습니다 그리고 요거는 유리 세정제 인데요 유리 뿐만 아니라 그냥 요런 세면대 같은 거 물때 닦기에도 굉장히 좋은 것 같아요 그래서 마른 행주에다가 칙칙칙칙 뿌려서 거울 이렇게 닦아주면은 이런 물자국 같은 것들도 쉽게 없어집니다 어, 수납장 밑에 칫솔이랑 뭐 면도기, 요 치약 같은 것들 어, 정리해 놓는 거리들도 있어요 이것도 아마 홈튜디오에서 거리 세트를 제가 구매를 해서 붙여 놓은 걸 거예요 치약도 알뜰하게 쓰려고 이렇게 치약 짜개를 구매를 해서 사용을 하고 있습니다 그리고 이쪽에도 선물 받은 네, 저희 팀원분이 선물해 주신 핸드솝 어, 향이 너무 좋아요 네, 히노키 향인 핸드솝도 저희 잘 쓰고 있고 말씀드릴 게이 수건 이게 조금 더 예쁘게 접어 놓으면 은 훨씬 예쁜데 저희가 지금 막 접어 놨죠 네, 아무튼 이게 레미제이에서 나오는 밴딩 타올 제품을 쓰고 있어요 두꺼워서 흡수력이 매우 매우 좋습니다 그래서 저희는 뭐 발수건도 그렇고 주방에서 쓰는 핸드타월도 그렇고 다 레미제이에서 구매를 해서 쓰고 있는데요 말아서 개야 되는 게 가끔은 좀 불편하긴 하지만 그래도 이렇게 막상 넣어두고 나면 은좀 뿌듯합니다 두 가지 색상을 같이 구매하시는 거 추천드릴게요 그래서 이렇게 교차로 넣어두시면 예쁘니까요 긴 영상을 끝까지 함께 봐주셔서 정말 감사합니다 제가 다음 영상은 너무 멀지 않은 시점으로 꼭 돌아와서 인사드리도록 하겠습니다. 제발. 네. 
그 전까지 건강하시고요. 저희 다음 영상에서 다시 만나요. 감사합니다. 안녕.